Hey, <laughs> <laughs> so you can imagine when I am there, like in the Ongen and then the Flani, na from the point of the Sambu Flani, because I am there, I am him. So now we go. So such a thing. As we make up here, when I walk, when I turn, when I walk, I love for na chwa. Kamara da moja ni kwa Ongen na juicy. So many man Ongen na tiana na like in the man chwa chomo ya ni enjoy ya ni na isi na when I walk make a visa. So we are talking about Ongen and Beta Penda, Ongen and Beta Mjali, na Ufamini. If you are going to see na e. Sasa mama mkwe anamwambia mume wake kwamba dada wako kasema hivi na hivi nimeambiwa na mama wako yani mama mkwe huyu dada sawa 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 sasa yani haya ni maneno yani wifi amempelekea mama mkwe maneno mama mkwe anamwambia huyu mke wa, mke, wa mtoto wake wa kiume alafu mwanaume anamuita wifi au mdada wake anaongea naye mwanaume wifi anagoma halafu Yule dada anakasirika. Unakuaje sasa nani? Mama ni muongo au nani muongo? Kwa hiyo imemsumbua akili. Sasa naona unasikiliza. Sawa. Yuko mahali pagumu, anajitegemea kuchumi, anategemea mwanaume cha kuchumi, lakini yuko mahali pagumu. Naona unasikiliza. Kuna wanawake wengi wako mahali pagumu. Kwa hiyo nimeona unisikilize vizuri sana na kesi nyingine ambayo nitakusomea hapo kwenye chat zangu na dada mmoja kwenye WhatsApp. Unaweza kuona jinsi gani hali hii inatokea. Sasa ili ili kumpenda kuna kitu ambacho nitakizungumzia kwenye video nyingine ambayo inakuja inaitwa uh, 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 ni study kwa kina sawa cost and profit analysis sawa cost and profit analysis yani ni kwamba jinsi gani uhusiano wako unasema hiyo mwanaume akuone wewe ni wa gharama sana ili ufurahi lazima ingie gharama kubwa sio ya pesa yani haangaike sana sikiliza kwa hiyo unaweza kujiponza mwenyewe bila kujua kama unajiponza sawa sawa kuna vitu ambavyo lazima vita vitazuia hisia za kukua au kuongezeka kwa penzi baina yenu. Kuna hivyo vitu kuna vitu lazima vitazuia kukua au kuongezeka kwa upendo kati ya mnyinyo wili. Kuna vitu ambavyo vitatokea katika mahusiano yenu ambavyo vitazuia kukua au kuongezeka kwa uchangamfu kati yenu. Kwa hiyo utabakia kwa mwanamke kutiwatiwa ovyo ovyo kwa sababu gani hujui mambo gani ni muhimu kuonyesha mfano wa kweli kutoka mtu ambaye nimechat naye muda sio mrefu sawa dada mzuri sana na mcheshi anajua kiingereza kizuri sana lakini kuna makosa anayofanya kwa kwa anajua alikuwa hajui kama anafanya uhusiano una miaka minne na mbona sikiliza sawa sawa sikiliza katika tafiti ya madai nimesema kaka mmoja ameongea kitabu cha nilikuwa nakizungumza na mbona sikiliza hivi the girl i would love is intelligence is intelligent funny and know how to dress the girl I want to hook up with just needs to be disease free and have good looks. Sikiliza tafsiri yake. Sasa hivi. Asema msichana ambaye nitampenda lazima awe anajua kutumia akili yake vizuri. Mcheshi na anajua kuvaa na kuoga. Sawa. Asema msichana ambaye atakuwa tu ni kutia tia tu, yani hook up. Sawa. Msichana ambaye atakuwa anatiatia au mke ambaye atakuwa kutia tia tu ovyo ovyo ni yule ambaye ana magonjwa. Yaani sierra afa awe na sura nzuri. Asema wanamke kutiatia hana akili sijali. Sio mchangaofu, hana sio mcheshi sijali, sio muongeaji sijali. Cha kwanza cha jali ni kwamba asiwe na magonjwa ya zina. La pili awe na makario makubwa awe na sura nzuri au ni mweupe whatever it is. Figure 8. Wewe utamtiatia tu utamwacha, tutakuwa mwingine. 
Dada mwingine analia ananipigia simu yao sawa. Uhusiano wa miaka mitatu na nusu. Mwanaume anamwambia kwamba mama yangu amesema niowe kabila langu, nisioe wewe. Dada analia mimi sio nguvu kabisa. Imeshindwa ameshindwa kufanya kazi. Kwa hiyo uwezekano wa mtu akawa anakutiatia miaka mitatu minne lakini asikoe. Ah unaweza kawa na ndani ya ndani andoa kwa muda mrefu lakini hakupendi hauni sababu ya kuhangaika ili wewe ujisikie unapendwa sikiliza Kwa hiyo anakusema kwamba mwanamke ambaye ninampenda yule anayetumia akili yake vizuri ni mcheshi alafu anajua kuvaa na kuoga na mbona sikiliza nije kunyelea eneo moja ambalo ameletanguliza na wengi katika tafiti ya mada hiyo wamezungumzia intelligence mwanamke anayetumia akili kuna kupe story kutoka kwenye chat ni Amazon zitakusaidia kuelewa huyu dada ameshindwa kutumia akili akatengeneza aka mazingira ya kuachwa <laughs> sikiliza unaweza kuwa unatengeneza mazingira ya kuachwa au ya kutokupendwa bila kujua na mbona sikiliza Ngoja ni ngoja ni nikuonyeshe chat hizi nimeweka simu uh, plain mode. Huyu dada ni mechat naye sawa? Ngozi kaona namba yake nimemsave jina la ajabu ajabu sana sawa? Ene. Sawa. Ngoja 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 kuna amenirushia madude dude flani flani hapa. Ndio uh, okay. Na tuko na chat kuna tunatania na kanarudia na video flani flani kanarudia za kuchekesha chekesha hapa kidogo vichekesho. Ngoja ni ngoja ni kuonyesha wapi ambapo nilikuwa tuna chat naye. Alafu nikajua kwamba amefanya kosa kubwa lakini yeye alikuwa hawajui kama kosa kubwa. Okay. Ahe. Nikamuuliza ni muuliza swali hivi. Nilimuuliza swali la kwanza muuliza hivi. Naomba uniambie. Baada ya maongezi mengine mengine mengi uko juu sawa hapa nimeingia katikati. Sasa hivi nikamwambia hivi, "Naomba uniambie. Mlianza kutiana baada ya muda gani? Toka muanzishe urafiki?" Akasema, mm, "I think baada ya kama mwezi mmoja na nusu." Sasa nilimzungusha, zungusha, alafu mambo yakajipa. Nikamwambia, "Oh good. Hiyo ndio tamu maana uzuri ulionao kila mmoja anataka akuvue chupi." Akasema, "Ningekubali kila mtu sasa hivi ningekuwa hospitali na umwa magonjwa hata hayaeleweki." Nikamwambia, "Usikose mada nitakayoweka leo maana uh, wewe uko special sana." Sawa? <laughs> Sawa, so, akasema sawa nitaiangalia napata nitapata notification. Akasema what do you mean? Ukisema special. Nika nika ni, ni, nikamweleza kwa nini unaonekana ni special na sura nzuri amesoma na vitu vingine. Sasa hang hang kuna kitu ambacho nimekata pale juu. Ningependa niki nikinase ni, 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 ni kuna kitu nimekata pale juu. Akasema hivi. Okay. Akasema hivi jana nilichelewa kurudi. Nikamkuta amenuna. Asubuhi ya leo namuuliza mbona umenuna? Akasema eti wewe jana si umetoka kwa mabwana wako. Alafu akanitumia message tabia yako ya jana sijaipenda. Next time usifanye hivyo. Serious. Nikamwambia ya hadhari unapochelewa uwe na mawasiliano ya karibu. Unasikiliza hapa? Sasa sikiliza mwende kwenye kutumia akili na sikiliza point ya wanazao. Unapokuwa umetoka uko mbali na mpenzi wako jitahidi unamchatisha iwe connected hata mimi uko mbali lakini kama vile mko pamoja sawa asema nilimwomba rahisi asema nilimwomba ruhusa lakini siku kabla ya kwenda na marafiki zangu nikamwambia na nikamwambia via subu yako mbele bwana natoka na rafiki yangu Zaina sawa sema hatakagi nitoke toke anataka nitoke nikitoka niwe niko naye nikamwambia sawa je uliomba ruhusa wakati uko huko ungejitahidi sawa uliomba ruhusa lakini wakati huko ungejitahidi kumchatisha kuendeleza connection akajibu oh so atakuja huenda uh, alihisi kwamba nipo na mwanaume mwingine au sio nikamwambia hiyo si nimekwambia sio si amekwambia kwamba alikuwa bwana zako unataka nirudie shauri yako unatengeneza mazingira ya kuachwa akisema sirudi tena unaweza kuona kwa kuna vitu vidogo vidogo usipotumia akili vitapewa tafsiri mbaya Nyendele na mada, sawa. Kwa sababu kutumia akili maana unataka kuepusha mpenzi wako asijisikie vibaya katika eneo lote lile. Sio kunuka kikwapa peke yake, sio kujamba, maeneo mbali mbali. Kwa hiyo lazima uwe macho, usitoke kufanya vitu ambavyo vitamkosesha raha mpenzi wako na akaona wewe ni wakutia kutia tu. Sawa. Kuna mtu kesi nyingi. Oh mwanaume anipendi, anijali, lakini anaponijali, ni pale anapotaka kunitia. Hizo kesi nyingi sawa. Sikiliza. <laughs> Akisema hivi kaka mwingine katika tafiti yangu asema hivi asema utapenda ulale na wanawake wote wenye akili na wasiokuwa na akili lakini 
utapendelea ulale naye mpaka asubuhi mwanamke yule ambaye ana akili. Yule mwingine unatia unamwacha tena kwenu. Unampa na nauli ya taksi. Lakini yule ambaye unampenda kweli kweli ulale mpaka asubuhi na mka naye mnakunywa chai ile pamoja. Sikiliza, sima hivi. Hook ups. <laughs> Asema wewe hook, hook ups. I worry about what is going in her mouth. Dating about what is coming out. Asema hivi. Kwa mwanamke ambaye ni wakutia tia tu. Sawa? Huwa naangalia yale anayoyasema. Sawa? Sawa. Yule anaangalia sema wewe unataka pesa, sio unataka nini? Sio unataka nini? Naangalia anayosema. Lakini kwa mwanamke ambaye nitampenda, naangalia yale ambayo anayafanya. Unafanyaje kuepusha mpenzi wako asijisikie vibaya? Asikuhisi vibaya? Unafanyaje? Hayo ni mambo ambayo unapo unafanya. Wewe umeenda saluni, unaona hapo ina mwaka nenda saluni, sawa? Lakini unapokuwa saluni lazima ufanyeze connection naye nzuri hapa. Umesikia ombe ya fulani mchatishe? Sawa? Vitu vya muhimu, tengeneza connection. Ni mwanaume. Dada mmoja amenya kuchekesha. Dada boy. Dada mmoja, sawa. Ameambiwa kitu cha ajabu kweli, sawa? Sawa? Eh sawa, huyu dada. Unasikiliza? Huyu dada, sawa? Akikuta message kwenye simu ya mwanaume, anakuwa mkali kweli. Lakini mwanaume akikuta message kwenye simu yake ambayo mwanaume haielewi, mwanaume akiwa mkali anamlaumu mwanaume. Anamwambia, "Asema bwana, sisi ni wanawake, tuna roho ndogo." Mwanaume anamwambia, "Kwa nini nikikuta message kwako misalamiki sana, lakini kwangu nalamika sana. Ah, eti sisi, sisi wanawake tuna roho ndogo, nichukulie tu hivyo hivyo. Hakuna ujinga kama huo. Eti tuna roho ndogo. Eti tuna sisi tuna roho ndogo, ndogo. Utaachwa." Sawa? Sikiliza. Na kaka mmoja akaongea kitu kitu kizuri hapo na na asema hivi asema hivi Kuna wanaume ambao akikuona tu anataka akuone ukiwa huna chupi. Kwa hiyo lazima utofautisha wanaume ni aina gani? Unajua jinsi gani ya kumvulia chupi mwanaume na mvulia chupi anaposa mwanaume mwanaume mmoja akasemaje? Akasema anataka kitu moja kizito kule hapa nimekiandika asema hivi Why would you wanna date someone that he is easy? I feel like that leaves a high probability of cheating. Why would you want to date someone that is easy? I feel like that leaves a high probability of cheating. Maybe. When I'm okay, I'm buying you his rahisi. Sikiliza. When I'm okay, I'm buying you his rahisi. Kwanini ni muwe uyo? Asima kwanini ni muwe when I'm okay, I'm buying you his rahisi. Kira kitu nukubali ya rachu, kira his rahisi tu. Ukiambia okay, usishike simu yangu umekubali. Ah sawa. Ushike simu yangu na mimi sikiliza. Wewe ni rais rais. Asimia kubwa ya wanawake sema ah usiji rais kwa mwanaume. Mwanaume ukimvulia chipi vitu bwana wiki moja tu basi atakusalau. Bwana wake wengi wanaamini hilo. Sawa. Unaamini hilo. Sawa. 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 Kwamba ukimvulia chipi vitu mwanaume haraka atakusalau. Lakini akikwambia usishike simu yangu unakubali kwa rais. Ndio huyu kaka anazungumza hivi. Asema why will you wanna date someone that is easy? Uko rahisi. Ukiambiwa kitu fulani usifanye, ufanye. Lazima uonyeshe kwamba na wewe bwana una haki ya kudemand ya kutaka kitu fulani kifanyike kama unataka wewe. Urahisi rahisi unaboa. Nakubaliana tena kila kitu. Sawa, kama ujaanga uja, 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 uja video yangu inayosema kwamba wasiojua wasi kukataa wanavyojiharibia itafute haraka sana. Wasiojua kukataa wanavyojiharibia itafute hiyo eh, mada iko kwenye channel yangu hii nimeitoa mimi mwenyewe. Sawa? Itakusaidia kuelewa kwa nini unatiwa tiwa ovyo ovyo alafu na acha sawa mmm sikiliza mwingine akazungumza kitu ambacho cha msingi napenda ujifunze kitu kile point ya ya huyu kaka sawa i honestly only feel kitu ambacho cha msingi napenda ujifunze kitu kile point ya ya huyu kaka sawa i honestly only feel that undeniable desire to date a girl who think and acts in ways i respect her thoughts and opinion on the world how she carries herself and interact with other people finding a pretty face in a crowd is it tough finding one i can't walk away from him is kumuoa au kumdate mwanamke ambaye ndiye ingia naye ndani ya ndoa ambaye anafikiria na kufanya mambo ambayo na yaheshimu 
Yani anafanya kitu, ah yani anafanya hivi, amesema hili. Yani unaona kwamba yani huyu ana akili kweli. Yani amewaza hili. Sawa. Siku nyingi kwa mjumbe kwa mfano wewe kunielewa sawa, mimi kwa mfano sawa. Sawa. Mwanamume kwa mfano sawa, kwa mfano umeenda outing. Sawa, umeenda outing, umeona gauni nzuri. Sawa? Gauni nzuri, sawa? Umeona gauni nzuri. Ah, ile gauni nzuri kwa ni mwanaume akatoa shilingi 55 akakunguria. Sawa? Wewe uko na sawa. Lakini hapo hapo mtu huyu anamsomesha mdogo wako. Mdogo wako anamsomesha, sawa? Umenua bonda 55. Sawa? Alafu mdogo wako anapata shida, utapasa muombe hela hii. Kwa hiyo lazima ufikire kuna mahali utumie akili yako kwamba no hapa ni kitu sitaji. Sio cha muhimu. Kiache. Wewe atakunulia gauni la 55 au 60 la laki moja lakini kwenye akili yake na wasi yeye mbona mko anaweza kutosha za kutokea outing? Kwani hiyo tena? Unaona? Sasa katakuwa amekunulia lakini ndio ndio kuzuba kutumia akili. Sio ni mali mwanaume anatoa hela ukifikia anafanyia kutoa hela kwa ili yako. Kwa lazima ujiongeze, ujue jinsi gani ya kufanya mambo ambayo yatamsaidia mpenzi wako ajue na kusema naendelea na point. Sasa anasema mwanamke ambaye anafanya mambo ambayo na respect, anajisikia vizuri kama mtu amefanya kila amekaleta kitu fulani au fake to fake. Please anasema hiyo. Anasema mawazo yake na maoni yako juu ya mambo mbalimbali. Uwe na akili ya kuweza kuzungumzia vitu kwa undani. Sio hiyo ni joke siku zote tu umbea umbea. Inapotokea hoja mazungumzo naona mchango mzuri kwenye hoja hizo. Anasema hiyo kaka anamalizia anasema hivi. Anasema kuona mwanamke mwenye sura nzuri katika kundi la watu ni rahisi lakini kumpata mwanamke ambaye umempenda kiasi ambacho kumwacha unapata shida sio rahisi unaona <laughs> kwa kupata mwanamke mzuri wa kutia mwenye sura nzuri mwenye makaleo mazuri mwenye matiti mazuri mwenye rangi nzuri ni rahisi unasema lakini kupata mwanamke ambaye Yaani kumwacha unapata shida sio sio kitu rahisi. Kwa hiyo lazima tengeneza mazingira ambayo mwanaume anapata shida kukuacha. Jambo kwa amekutia. Kwa hiyo lazima tengeneza mazingira kama hayo. Ni jambo la msingi sana, sawa? Sawa. Ni jambo la msingi sana uweze kumbuka kwamba ya ni mambo ambayo ni ya msingi. Kama mwingine akasemaje akasema hivi. Just because you meet the hook up standard doesn't necessarily mean you meet the dating standard it is unfortunate it is unfortunate but it is true just because you meet the hook up standard doesn't necessarily mean you meet the dating standard it is unfortunate but it is true as maybe kwa sababu nimekutamani na nikakuongelesha nikakutongoza haimaanishi kwamba tayari umefikia kiwango cha kuolewa Asema haimanyisi, sawa, sawa. Akasema ni jambo ambalo linasikitisha lakini ni la kweli. Sawa, oh nimechoka kuachwa hizo kesi nimekutana nazo. Nimechoka kuachwa kila mwanaume aliacha. Swali yako. Lazima ujue jinsi gani ya kukutana na standards ambazo mzio anazihitaji kwa mtu ambaye anataka awe mke wake. Mwenda kama mwingine katika tafsiri ya Madai akasema haja sema hivi. Nataka mwanamke ambaye hata nikimuonyesha mama yangu ana mama yangu ananisifia kwamba huyu kweli mwanamke amepata ana akili nzuri ana tabia nzuri. Hata nikiona kwa mama yangu namuonyesha kitu ambacho anakia mama yangu naye anakikubali. Sawa. Kwa lazima uone kwamba una kazi kubwa ya kusababisha mwanaume akupende na usiwe mwanamke kutiwatiwa tu ovyo ovyo. Sawa. Sasa si nimekupewa ya ona kana malizia jaba na malizia na malizia mada. Sawa. Asili ya kupewa wanawake wanafunguliwa dirisha moja ushaona gari ambalo liko tinted sawa gari ambalo liko tinted madirisha yote yako tinted yani mtu anafunga vyo vyote anaweka ya condition huo ni gari kuna nini sasa asilimia kubwa ya wanawake wanafunguliwa dirisha moja tu watendo la ndoa wanatiwa humo wanatiwa kwenye dirisha moja huku gari hamuoni uache kuona tabia za wanaume bila kumchallenge ndio unasema pale unakuwa easy unaposhindwa kumchallenge kumpa mwanaume changamoto ni easy kwa ni rahisi hapo bwana mwanamke huyu bwana anakutetea miezi mitatu miaka mitatu anataka na kuacha. Lazima akutane na kitu ambacho kweli anasema hiki nitajivunia hata mama yangu atajivunia kuwa na mimi. Na hiyo ndio kesi ambayo naifurahia juu ya mke wangu. Mke wangu mama yangu anampenda sana sana kwa sababu ana vitu ambavyo ni positive. Ninapozungumzia mwanamke mwenye akili, ninazungumzia mwanamke ambaye anajifahamu na anaweza kufanya vitu ambavyo anaweza kumsisimua mwanaume mpaka kwenye akili yake mpaka kwenye miguu yake kisa wewe kwenye tendo la ndoa hujui kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili ambayo ana maisha mengi ameshipa fahamu ambayo unaweza kumsisimua mwanaume kwa kiwango kikubwa sana akapizi mpaka anapiga kelele ilo ulijui 
sawa ni rahisi na kulalamika na kulaumu mwanaume kwamba wanaume wako hivi na hivi na hivi lakini angalia eneo ambalo of course ni kubwa lao na ukalifanya kazi sawa 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 na kutana kesi nyingi za mwanamke anasema kwamba mke wangu ana chat na wanawake nikimuuliza anasema ah hawa ni wa story nao tu sawa kaka mwingine ana chat na wanawake yuko kitana na 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 mke wake anaulizo anasema hawa 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 ni wakuachuna tu yani imagine mwanaume anasema kwamba ni wakuachuna lakini ana chat nao yuko na mke wake sasa hali kama hii wanawake wanaiona lakini hawajui inaanzia wapi sawa kwa nini mwanamke msingi wanawake kwa sababu mjiongeze unaweza kutumia akili zenu katika tendo la ndoa ufahamu jinsi ya kumsimama mwanaume mwanaume na pizi mpaka anapiga kelele sio kama ana pizi kama vile yuko choni atata mgunu aina yote ule haipendezi kwa jiongeze ni wanawake wanaweza kuwa wanawake ambao of course sio kutiwatiwa tu ni wanawake ambao mnapendwa kikamilifu katika idara zote bye bye na endelea kuangalia clinic ya afya mapenzi love you Hii ni kliniki ya afi mapenzi, kama wanaweza kujisajili, kujisajili kwa nchanali hii, kuna kibokusi ya kundu pala kimandiku wa sabi.